Bueno, señores, el presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho hoy que no, que no es grata la presencia de República Dominicana del señor Henry, el primer ministro de Haití. Esto que el presidente ha hecho y la medida que adoptó el gobierno de impedir, de impedir que el primer ministro de Haití llegara a República Dominicana y que aterrizara aquí, está siendo saludado por diversas instituciones. Instituciones que entienden que el presidente Abinader ha hecho lo correcto con no admitir a República Dominicana al primer ministro de Haití. Miren, hoy el Instituto Duartiano tenía una actividad, eh, estaba en el altar de la patria, en una actividad eh, patriótica, como la que ellos hacen, recordando una fecha importante para este país. Y allí, en el altar de la patria, el presidente del Instituto Duartiano, pues estuvo diciéndole al país que este país tiene, tiene que protegerse y cuidarse y sobre todo mirar el ejemplo de los padres fundadores de la República Dominicana. Que este país tiene que estar muy pendiente de lo que está pasando. Que este país tiene que estar viendo muy de cerca lo que está pasando con la gran presencia de haitianos indocumentados en República Dominicana. Que no es posible que estemos indiferentes a lo que se está viendo en este país. Eso dice desde el Instituto Duartiano cuando estaban depositando una ofrenda floral en el altar de la patria. Vamos a ver qué dice el presidente del Instituto Duartiano, qué actividad tenían y en qué están en el Instituto Duartiano. Vamos a Francisco de Rosario Sánchez, en quien descansó una parte importante de la responsabilidad de liderar el movimiento trinitario en ausencia de Juan Pablo Duarte que tuvo que irse al exilio como consecuencia de la persecución tenaz de las fuerzas militares haitianas Sánchez conjuntamente con ella y otros patriotas trinitarios supieron asumir la responsabilidad del liderato del esfuerzo que culminó con la proclamación de la independencia nacional Esfuerzo válido que nos ha permitido vivir en el marco de una patria libre, independiente y soberana. En ese marco ha descubrido la vida nacional. Conseguimos uno de los propósitos esenciales del Grupo Trinitario, liderado por Duarte. Conseguimos la República Independiente, Soberana, Libre. Pero todavía luchamos por la patria feliz que señor Duarte, una patria donde el hombre dominicano asumiera con integridad el manejo de la administración y los recursos del Estado, que el dominicano asumiera el ejemplo que él dio cuando rindió cuentas, que fuera transparente, desprendido, que se entregara al bien común. Por eso Duarte concibió la política como la ciencia más pura después de la filosofía de ocupar las inteligencias nobles. Procuraba el bien común, quiso realmente que el hombre dominicano, la mujer dominicana fuera pulcro, pulcra, ¿verdad? responsable y particularmente, sobre todo en el manejo de los recursos eh, hablemos de la situación en la que se encuentra el vecino país, que cada vez está peor. ¿Cómo posiciona eso el país en sus ojos? Bueno, no hay duda de que estamos en un capítulo 
diferente a todo lo que hemos visto. Esto, por supuesto, se veía llegar. Ese agravamiento lo advertíamos. Aquí ustedes son testigos de que muchas veces hablamos de que había que evitar que se agravara esta situación. La comunidad internacional siguió en su línea de irresponsabilidad. No dio respuesta, tácticas giratorias, todavía más. Ese despropósito de traer aquí al primer ministro, Ariel Henry, era precisamente para colocar la crisis aquí, involucrar a la República Dominicana. Hoy estaríamos nosotros sofocando las acciones de haitianos que están aquí y de los haitianos que están allá. Por fortuna, la decisión del país, del Estado, a través del presidente que maneja lo que es la política internacional, fue atinada. Y aunque hoy la prensa revela que un diario norteamericano dice que hubo funcionarios como que quisieron traer a Ariel Henry. Lo cierto es que eso no se produjo, y es lo importante, y que oportunamente se accionó para evitar lo peor. Nosotros tenemos que ser cautos, ahora, eso sí, sin transigir en la cuestión de principio y en el interés nacional. Aquí hay que seguir sellando la frontera, pero de verdad, ¿eh? No solo los datos biométricos que son necesarios para el ingreso aquí de esa población que viene al mercado, sino que eso tiene que ser extensivo a los puntos informales. Hay unos puntos informales que tienen que ser cuidados, porque todo el que camina por el país, por el sur de la República, cercano a la frontera de Pedernales, y por los lados de Imaní, todo el mundo sabe que ha habido ingreso importante de haitianos por ese lugar, por esa zona. Las Fuerzas Armadas han dado seguridad de que están blindadas todas las áreas de frontera. Nosotros esperamos que eso se corresponda con la verdad y que realmente se cuide la integridad del territorio nacional, que no asumamos riesgo. Esa peligrosidad de cerca de 4.000 individuos que estaban guardando prisión, delincuentes comunes, más los integrantes de banda que tienen el control de ese país y que están fuertemente armados, es para que nosotros asumamos de verdad la protección de frontera. Y realmente las Fuerzas Armadas han dado esas seguridades y la Constitución de la República establece que es rol de las Fuerzas Armadas asegurar, asegurar, ¿verdad?, la soberanía, ¿eh? el territorio nacional. Así que nosotros entendemos que tienen que tomarse todas las medidas y que tienen que aproximarse las brigadas a frontera. El momento no es para creer que las cosas no pueden pasar. Aquí tenemos que necesariamente estar en alta vigilancia con los cuidados mayores sin que esto constituya alarma, pero tiene que ser acciones enérgicas en consonancia con la gravedad de lo que está pasando allí. Señores, ahí está lo que plantea el Instituto Duartiano, que hay que estar muy pendiente porque el asunto de Haití es grave y amenazante para este país. Yo creo que sí. Y hay que decirle a los militares que tienen una gran responsabilidad. Tienen una gran responsabilidad. Señores, gracias. Muchas gracias por la gentileza de su sintonía. Tengo que decirle que este canal, El Puerto TV, sigue, sigue siempre pendiente de todo lo que pasa en República Dominicana. Ya este domingo se produce el cambio de horario en el este de Estados Unidos. Por fin vamos a tener la misma hora a partir de este domingo. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Como siempre en los controles, allá arriba está Arnold Samuel, acompañado de Esdras. Mañana nos vemos, si Dios lo permite.